。三位要不要换换衣服？我们从长计议啊！哎哎哎，不行不行！哎哎，快说快说，你想让我干什么？赶紧说，要不然哎，你把我急死了！我告诉你，吃亏的是你！哎，不许说我耍赖啊！好，那你跟我来吧。哎，老杜，你别走，你还没跟我说清楚呢。哎，师傅。哈哈哈！老叫花从没下过这毒啊！来吧，来，我帮你。我自己来可以了，不谢了。谢谢我帮你。不用了，真的不用了。来，周老爷子，请郭爷上去。哎，多谢，多谢了。老爷子，请郭爷在此等候。好。周大哥，周大哥，周大哥。我周大哥呢？老顽童跟我打赌打输了，我让他把九阴真经给我默写出来，他说话不算数。那他人呢？他不是说过，我说的事儿他若办不到，他就跳到大海里喂鲨鱼。总算还是个响当当的人物，这句话倒是没赖、啊。周大哥，周大哥，他不写，你写，知道真经全文的就剩你一个人了。傻小子，经文就在你的心里，你把经文写出来，对你丝毫无损。我只要经文，不要你的命。可是你害了我义兄周大哥。哎，师傅，周大哥被他们逼得跳海了。欧阳红，你逼死老顽童，不怕全真教的人找你算账啊？老顽童跟我叔父打赌，你是中正。老顽童不守信约，没有答应我们的要求，他只有跳海死了。师傅，是他们逼周大哥写九阴真经，周大哥不肯写才跳海的。遇上大事，老顽童是能把持得住的。他们是不是逼你了？是，不过我就算死也不会给他们写的叔叔，那傻小子还是不肯写经。没关系，再等一晚上，明天我给他们点厉害尝尝。是七公，七公，你醒醒啊！你听，什么声音啊？什么声音？我的打呼声。哦，不是呀、啊，七公，好像是有人在吹哨子的声音啊！你快起来看看吧！真是烦死了！什么哨声？哪儿呢？啊！全家老小、亲朋好友都来了，洪七公有失远迎啊！呀，我来
如此古怪，到底谁教你的？拳法是我周大哥教的，掌法是我师傅教的。<笑>不好意思，不好意思。花子，我们耗着吧，我看你不吃不喝能耗几天。老杜，耗几天你也休想得到九阴真经。<笑>师傅，咱们在这儿能撑多久啊？能撑多久就撑多久，撑不住咱们下去打了龟孙。<笑>老叫花子，你在上面待着吧，就等着变成鱼竿吧。我愿意晒成鱼竿，你臭小子。你忘了在宝玉县我给你吃那鸡骨头了？忘了吗？<笑>那么多的蛇，师傅，只可惜你的银针已经用完了。要银针干什么？啊，来，你看着，师傅教你一招。嗯，呃，师傅。好，快快上石阵。哟，我，我，我。师傅，师傅，你的尿好厉害啊！我尿厉害不如你童子尿厉害啊！快点啊！哦，好。师傅，静儿已经尽力了，要不，要不等等吧。我们的尿没淋到老的屋，也淋到小的屋，还淋到这些不老不小的中毒，了不起了不起呀、啊！周大哥要在这儿就好玩了。是啊，他这一泡尿不但能淋到老的屋，还能淋到好老鞋。啊，咱们师徒俩就没这本事喽。<笑>这次我们跟老叫花子既然撕破脸，到时候我们得闹出个名堂来。侄儿明白。我看他们在上面最多撑两天，就会冲下来。到时候我对付老叫花子，你对付那傻小子。哦，侄儿明白。你明白？你全明白？我问你，现在让你单独跟郭靖对阵，你有几成把握？至少有九成啊，嗯，呃，七成，哼，最少有五成。哈，我看你连三成都没有。哼，你不糊涂，我也不糊涂。你干嘛要扯谎给我听？嗯，我给您丢脸了，给白驼山丢脸了。明天动起手来，你以自保为主。我有蛇群助阵，以一敌二，也该有些胜算。叔叔，我是不是让你很失望？我也不知道。本来这次进中原，我真是豪气万丈，以为所到之处，真是我们叔侄俩的天下。您说过，这江湖无人。黄老邪的六大徒弟。不是残废就是死鬼。段皇爷门下的鱼桥耕读，不过是装点门面的四条走狗。全真派的人，资质平庸，眼界又低
离了北斗七星阵，全是废物。丐帮的九代长老，哼，不过是窝里斗的高手罢了。叔叔所言一针见血。东邪西毒南帝北丐中神通，这些人的传人，我看也就你还不错。只是，还有一个郭靖。哼，他既然上了船，侄儿就不会让他下去。只要我们拿到九阴真经，你就立刻跟我回白驼山。中原这个地方一天也不要待了。回白驼山，我关你十年。打不过我，你就别想出来。你要恨我，尽管恨我吧，叔叔。侄儿跟您回白驼山，待满十年，少一天，侄儿也不会出来。嗯。师傅，徒儿没出息啊！是啊，我也不比你有出息啊。抓只海鸟吃吃就好了。我不过跟你随便说说，这儿哪有火呀？嗯哎呀，好酒啊、嗯！这两个混蛋，他们在喝山西老窖。呸！静儿，有尿没有？替我往下尿点儿。师傅，别开玩笑了吧？静儿，咱们下去打他个措手不及，抢些菜上来如何？师傅，他们一定会有防备的，还是别白费力气了吧。算了，还是打打嘴架吧。老杜，你算个什么东西啊？你自称一方霸主，可你不过是耍蛇卖艺的家伙，还弄什么通西地龙丸？不就是大力丸吗？你去人家桃花岛喝你的酒，沉住气，还不就是想打秋风占便宜吗？你要入我们丐帮，顶多做个半代弟子，你练那个蛤蟆功，那也算功夫吗？啊？我看你呀，把那个头缩回去，练练乌龟王八功吧。哼，坐下。侄儿吃不下。嗯，将酒菜当着他们的面倒到海里去。是。哎。师兄啊，水米未进，精气十足啊！佩服，你用不着佩服我、啊，你应该佩服那个九阴真经啊！啊，我们现在是叫花子捡了宝，睡觉，我都在练功啊！静儿，你在想什么？我在想蓉儿
，也不知道他现在在桃花岛上怎么样了，是不是又跟他爹吵架了？师傅，你在想什么呢？我也在想那个小混蛋。啊，你也在想他呀？啊，那个小混蛋要在这儿的话，他能帮我出主意，对付那老毒物，咱们就可以顺顺利利的吃上这桌席了。眼下只有干瞪眼呐。师傅，是蓉儿出来找我们了。啊哈哈哈！呀，这雕太小了，这驮不动咱们师徒俩。这样吧，让他把蓉儿找来，然后咱们再做犄角。是蓉儿让你来的吗？气功。不过，只可惜你不会说话呀。哎，有了。快去找蓉儿！去！啊啊在哪儿？又开始了。再看我是狗娘养的，老叫花子。这酒是我从西域万里之遥带来的葡萄美酒，冰是我船上特地窖藏的寒冰。哈哈哈哈哈！你不想尝尝这酒是什么滋味吗？哎呀，这怎生是好啊？这再不下去，冰块可要化了。不管真精假精，咱们对付一个再说吧。师傅，你别想了。哎，老杜，你别喝，那是我的酒啊，我的。哎，来了，哎，这是我的酒。哎哎，师傅，哎，嗯，这我的酒，你抢我酒干什么？怎么说？你答应写经文了？你让我先喝完酒吗？好。哎，这就对，喝完酒吧。师傅，师傅，那个金，先别说，先别说，来，咱们坐下，先吃点。来来来，哎，师傅，小心酒菜里有毒的。哎呦，这个傻小子，他让你写经文，怎么会在菜里下毒呢？啊，先吃，先吃。好，吃完了话，师傅给你出条妙计。嗯，什么什么妙计啊？老毒物。不是让你写个什么九阴真经吗？你就给他写个九阴假经。九阴假。呃，这世上
，现在只有你一个人知道经文，对吧？嗯。所以这顺顺逆逆呀、啊，增增减减呐、啊，大家都不知道，啊，这随你编。你比如说手心朝天，你写个手心朝地；你比如说脚踏实地，你写个手踏实地；气沉丹田，你写个气凝胸口。就连师傅也不知道你是对是错。然后把这假经文给老毒去练，非把老毒练成个老蛤蟆不行。<笑>师傅，嗯，可是这些气行运转的事情是差不到半点分寸的。如果老毒照着这个假经去练的话，我怕，我怕对他的身体会有伤害的。你这傻小子，老毒身上伤害点，怕什么的？他的武功会减七八分，这对世上是一件大好事啊。<笑>师傅，师傅，我还担心，如果胡写八写的话，万一被他识破了怎么办啊？这说的倒像句话。所以你写的时候，要似是而非。啊，遇到不要紧的地方，你要说真话，说真话。嗯、那要紧的地方，遇到秘诀，你就增增减减。比如说经上，是让你吐纳八次，你就写吐纳六次，八十次。嗯即便那老毒物再金贵，他也分辨不出这是真是假。嗯，所以我现在就是七天七夜，我不吃不喝。哎，师傅，嗯，不吃不喝，你不是不吃不喝吗？不吃不喝，我也要看着老毒物练那个假真经的模样。好。师傅，这个“繁琐”的“繁”字是怎么写的呀？啊啊！哎呀，那么难的字，你去找蓉儿好了。我是绝技不会的呀。啊，哎呀，啊，你就用简单的简代替不就完了？哦，对了对了，我差点忘了，咱们是要把上变成下，把三变成八，把前变成后，把大变成小。<笑>师傅，那。那咱们这个九阴真经可有点儿<笑>。等这个假真经到了老都那儿，他就成蛤蟆了<笑>。<笑>好。老都，一本真经，争夺了二十年，争的你我。金发洁白呀、啊，老毒，这真经真那么好吗？哼，洪世伯此言错矣。家书武功以至化境，根本不需要九阴真经。家书常对小侄言道：“九阴真经乃是浪得虚名，哗众欺人。否则王重阳当年得了九阴真经，为何没有显示出惊世骇俗的武功出来？”家书要指出经中虚妄浮夸之处，以警醒天下武林人士。这岂不是造福武林的一件胜举吗？<笑>你小子带一头狮，吹牛皮的功夫，可不是老都所长啊！哼，叔叔，你我都敲破了金钱权势，便说金钱权势有什么好？我敲破了英雄侠义，便问你为侠为义有什么好？因此，你没有把真经放在眼里，也并不见得你就高明，都没什么好，也没什么坏，只是各有所求罢了。<笑>万事俱备，只欠东风。哎，你有什么心事啊？叔叔，这旁的不打紧，这是我的。这是那些机械，对吗？也不想想，带着他们，老叫花子会不发觉吗？你平日怜香惜玉，我现在让你亲手杀了他们，你一定是心疼了
我不是跟你说过吗？让你在脂粉堆里学的是视情爱如云烟，不是婆婆妈妈的。叔叔，侄儿想的时候就知道错了，侄儿会走上正道的。好了，快点准备吧。哎，老叫花呀，老叫花。<笑>我是从来不打无准备之仗。一定希望我现在赶紧冲到你的屋里，跟你好好打一仗。你错了，哼！闭关二十年，哼，我什么也没变，只知道我变得越来越狠了。等到这满船的人轰的一声都炸了以后，你就知道我给你准备的这份礼物还不错吧？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
少叫花子，这回我们扯平了。无耻之徒，看来咱们这架一定要打了。哥儿，你带着小丫头走，叔叔，这儿我来对付他。呀，你。快把船靠过来，听见没有？蓉儿，嗨，蓉儿，啊啊啊！蓉儿，蓉儿，你怎么样？啊！哎，蓉儿，算了吧，他已经受伤了。师傅，好。师傅，师傅，师傅。蓉儿，你带师傅先走。师傅，你要是想耍花招，小心我对你不客气。靖哥哥呢？啊，黄姑娘，我我叔父和他都……哦，你别怨我，船炸了，船就沉了
我拼了命也救不了他们呢。哎，黄姑娘，黄姑娘，没用的。这船顺水漂了七八个时辰了，少说也走了百十里路了。那你就让他漂啊。可我不会操舟啊。哎，我叔父也是生死难测，只好盼着吉人天相了。啊？什么吉人天相？就算没被炸死，也会被淹死啊。哎哎，黄姑娘，你别走啊！你看看七公他，师傅，黄姑娘，那我们先找个地方靠岸，然后再找我亲哥哥。哦，哎，正是，我也得回去找我叔父。你找你的叔父，我找我的亲哥哥。黄姑娘，前面前面有个小岛啊！我知道有个小岛。啊，黄姑娘，黄姑娘，上岸吧。帮忙，师傅，师傅，我们上岸了。帮忙啊！哎，师傅。我刚才出去看过，这里是荒岛，一个人都没有。荒岛就荒岛，有什么好笑？喂，你去把小船拖上来。啊，方才拖上来了。那你能不能去弄点吃的呢？喏、no? ，兵马未动，粮草先行，小的早就准备停当。那你滚出去吧。哎，我在旁边又不碍你事，你这么凶干嘛？你到底是滚还是不滚？你放心，我在旁边安静睡觉就是了，滚倒不必了吧？哎。你越这样，我越喜欢。长的便进去，短的便睡觉。
有事自会叫你，不必再来了。